世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、とかと申します。今回はですね、サムネにもあります通り、マップの制作、レベルデザインですね、と、エネミーの1体目の制作っていうのを並行して進めておりました。本来の6月の予定としてはね、エネミーの1体目制作プラス、スキルシステムのね、制作っていう風になってたと思うんですけど、これちょっとね、予定変更というか、方針の変更がちょっとありまして、6月に関しては、エネミー1体目の制作と、レベルデザイン、マップの制作という風に変更されました。えー、これどっちから話そうかな。その、スキルシステムね、これからどうなっちゃうのっていう話と、今のところマップどんな感じなんだっていう進捗の共有ですね。まずは、開発の方針変更の話から済ませてしまって、後半の方でね、マップ、レベルデザインの進捗共有やっていこうと思います。じゃあまずスキルシステムからなんですけど、新しいアクションを獲得したりだとか、新しいアーツを獲得したり、それから弓とかね、両手剣っていうのは、まあ、最初は使えなくて、ステージ攻略してるうちに入手して使えるようになる武器っていう想定でね、作ってるんですけど、まあそういった新しい武器とかスキルを獲得していくっていう要素は、なくさないんですけど、いわゆるスキルツリーシステムみたいなものですね。プレイヤーが自分で成長の順番とか度合いをビルドしていけるようなシステムっていうのも一応作ろうかなと予定していたんですが、そのツリーシステムに関してはもう完全にオミットする方向で行こうということになりました。まずそもそもね、どうしてこのスキルシステムに力を入れようと思ったかっていう話から振り返っていくんですけど、まあ旧作のね、戦闘体験版において、寄せられたたくさんのレビューの中でね、多かったものなんですけど、アクションのね、種類とかが多すぎて、もうチュートリアルのスピードがめっちゃ速すぎる。いわゆる詰め込みすぎ状態ですよね。あのボリュームの体験版でやっていいような、アクションの数、成長の速度ではなかった。っていうのが大きな反省点として一つありました。これに関してはね、成長の速度をもっと緩やかにする。それに合わせてね、ゲームのコンテンツのボリューム自体も伸ばす必要があるんですけど、最初はね、刀一本しか使えない主人公が、まあ、基礎アクション、通常攻撃とか、通常ガードを回避のみで戦っていって、そこからどんどんね、まあ、弓を入手したりとか、両手剣を入手したり、新しいアーツを獲得したり、っていう風にね、徐々に徐々に増やしていけば、プレイヤーの皆さんもね、難なくついていけるようになると思うので、まあもちろんそこでね、ゲームプレイに飽きさせないようなうまい具合のね、成長曲線を描かせる必要ももちろんあるんですけれども、要は成長の度合い、速度っていうのをね、システム側でちゃんと握って、しっかりと管理してね、無理ないスピードで最終的な戦闘イメージに必要なアクションを少しずつ得得させていくっていうことが、まあ必要だなというふうに判断したわけなんですが、これに関してはね、別にスキルツリーみたいなものがなくて、でも一応実現可能なんですよね。新アクションは基本的にストーリー進行の度合いによって解禁されるようにして、というかまあそっちの方が成長の速度とかは管理しやすいですよね。まあもちろんね、ツリーとかがあって、プレイヤーにこう成長の順番とかね、そういったところに自由度を持たせるっていうのは、まあめちゃくちゃ面白い要素ではあるんですが、まあ旧体験版の敵とかね、今の僕らの実力を変えるみてね、ちょっとそこに挑戦するのはまだ早いのかなと。いうふうな決断に至ったということになります。まあ、あとはそのツリー系のね、遊びをするときに必要なコンテンツのボリュームですよね。獲得できるアクションとかアーツとか、あとツリーの組み方によって、めちゃくちゃ個性豊かなね、ビルドにプレイヤーごとに変わっていくとか、そういうところが実現できれば、もうこのスキルツリーシステム、めちゃくちゃ火を吹くね。面白さの要になってくれるとは思うんですが、現段階の僕らではそのコンテンツ量の確保とか、あとどのビルドを選んでいってもうまくバランス調整できるみたいなね、そういった調整もかなり難しそうなので、ね、一旦今回はもう完全ストーリー主導の、ストーリー進行によってアクションを獲得していくと。で、使える装備に関してもね、刀と両手剣と弓のワンセットのみという、刀から始まって弓を獲得して、最後に両手剣を獲得するみたいなね、定められたルートで全プレイヤーが、えー、獲得していくという風に結構ね、システム側でガチガチに固めて作っていこうかなと。思います。まあ、なので、旧体験版においてね、いろいろ詰め込みすぎてたっていう問題に関しては、まあ、うまいことね、成長の速度、ガチガチに固めて調整すれば解消はできると思うので、今作に関してはね、そういった方針で作っていこうと思います。その分空いた時間をね、戦闘とか、レベルデザインの方に回して、まあ、シンプルながらもね、遊び応えのあるものというところを目指していきたいなと思っております。
じゃあ今週の進捗共有ですねやっていきましょうか主にマップ制作レベルデザインの進捗共有になりますエネミーの制作もね合わせて行ってるんですが、まあ、最初のね行動パターンの基礎みたいなところから作ってるんでちょっと今週はねお見せできるものはないですマップの方に関しては下書きから作っています後ろで流してるねこの雪山のマップも下書きにあたるものなんですが下書きにしてはちょっと色を出しすぎというかね味濃い感じになっちゃってるんですがちょっといろいろテストの意味も兼ねてねわざとやってるところもあります本番マップではね多分山っていう設定はそのままなんですけど雪っていうところに関してはなくなるかなと思いますというのも雪の上ってねかなりエフェクトとかが見づらくなるんで、まあ、それに合わせて調整したりとかねしないといけないんですけど、まあ、結構そのコストが重そうっていうのがまずありますよね、まあ、そういったところのテストとかも含めて今回ちょっと雪山で下書き作ってみたんですが、まあ、ちょっと全体のウォークスルーみたいなものをね一緒に見ていきましょうかちなみに先ほどのトピックで話してた、まあ、刀と弓と両手剣をね最初は刀しか使えなくて弓とか両手剣は入手すると使えるようになるみたいな話をしたと思うんですけど基本的にはこの一面をね全て攻略しきれば弓も両手剣も獲得できるようになるというふうな成長スピードで考えて作っておりますスタート地点はこの一番標高が高いところですね世界観設定で最低限必要なものだけ共有しておくとこの地域は主人公が生まれ育った島が舞台になってますでそこにとある大国が押し寄せてきて今侵略されてしまっている状態ですねそして主人公は占拠されてしまった拠点を奪還するっていうことが目的になってます今作は3ステージ制なので、まあ、3つの拠点を奪還してクリアっていう形ですねこのスタート地点には仲間の遺体とかをねちょっと置こうかなと思ってます軽くムービーとかも流したいですよね5秒から10秒程度で、まあ、セリフとかもね特に入れないんですけどなんかこう仲間の遺体に祈りを捧げるみたいなねなんとなくこうバックボーンが分かるようなもの入れたいなと思ってますで少し進むとビューポイントがやってきますここで目的地がね確認できるという流れですねここもちょっと下書きが良くないところがあって一番ふもとというかね谷間にあるメインの拠点ではなくてその上の方にあるねサブ拠点の方が目に飛び込んじゃうんですよねそっちの方がゴールなんじゃないかって錯覚させてしまうと思うのでここはちょっと良くないところですねもう少し高低差なくすとか B ポイントに傾斜をつけたりとかねあとはメイン拠点の方を、まあ、松明とかの明かりでねもっと照らして分かりやすくするみたいな、まあ、何らかの処置が必要かなと思ってますで進んでいきますと見張りアグラがあってここで最初の戦闘が起こるイメージですね最初は刀オンリーで通常攻撃オンリーで戦っていくという感じですねで初めての戦闘をクリアすると続いて見張り兵士の爪章というスポットに来ますここに来るまでにねもう何戦かあってもいいですね雑魚敵との戦闘がで爪書に関してなんですがこれちょっとでかすぎますね本番マップではもうちょっとちっちゃくしようかなと思ってますまあここで複数戦だったりとか、まあ、ジャスト回避とかジャストガードみたいなねちょっと難しめのアクションなんかを学んでいかせる感じにしたいですねでこういう拠点にはね1体ぐらい中ボスを配置しようと思ってて、まあ、その中ボスあたりでねようやくアーツまあ、基礎アーツ2種ぐらいを解放するという風な想定で今考えてますこの時点ではまだ地罰とかちぎりみたいな要素も出てこないイメージですねというかその地罰が起こるところまでオーバーヒートすることができないみたいな感じですかねメイナスとして限界突破できるようになって初めて地罰やちぎりの概念が出てくると必要になってくるとそういった方向性で今作は考えてますでは詰将を踏破しましてまた山を降りていくんですがまあ、ここは結構大幅に標高が下がりますね。階段で地道に降りていくのか、はしごとかがあるのか、それとも朝くりとかで出てくるようなね、ロープを掴んで装置を起動するとめちゃくちゃ上昇できるみたいなね、ああいう簡易的な昇降機みたいなものが置いてあるのかもしれないですね。その辺は僕らの開発力と要相談といった感じ。そして降りた先には森が広がってます。人工物とかね、廃墟ばっかりの探索だと、どうしても空きが来やすいと思うので、こういった自然地形もね、間々に挟んでいこうと思ってます。この森の入り口か、もしくはさっきの爪章を踏破したタイミングあたりで、まあ、弓をね、ゲットさせようかなと思ってます。森の入り口あたりがいいですかね。基本的に弓矢でヘッドショットすれば、まあ、敵、雑魚敵ならね、一撃で倒せるようにしようと思ってるので、こういった雑魚敵がね、たくさん巡回してそうなスポット、ロケーションでは、かなりね、格好撃破していく手段っていうのは有効なんじゃないかなと思います
森を抜けると2つ目の人工物に出会いますこちらはさっきの爪石よりももっと大きなイメージですね麓にある拠点をメイン拠点とするならこっちの拠点はサブ拠点に当たるようなイメージですこの辺りでアーツの種類とかも少し増えそうですねそしてこのサブ拠点の中ボス戦でいわゆるオーバーヒートが解禁という形にしようと思っています、まあ、つまり限界を超えてねアーツを使用できるようになるので、まあ、その分ね地罰が来るリスクもやってくるという感じですねこの辺からはもうちょっと戦闘が難しくなってくるようなイメージ全体的にね、難しく多分仕上げると思うんですが、まあ、ここの中ボスあたりからが本番だよみたいな感じにしようと思ってます。さあ、サブ拠点を抜けると次はま、天然の洞窟ですね。ここも森と同じくね、巡回してる兵士がたくさんいそうな感じなので、まあ、うまく視覚を利用したりしてね、かっこ撃破していきたいところですね。で、この洞窟を抜けるとついに不毛とまでやってきます。一番最後のメイン拠点ですねでこの砦の入り口にまた中ボスがいてそいつを倒すとね両手剣を獲得できるとこれで一応基礎的なアクションとか武器に関しては全部一通り揃ったということになりますね、えー、なので残すはもう全力でこの砦を攻略するということになります砦の最深部にはね大ボスが待ち構えてますので、まあ、そいつを倒してファーストステージクリアというような流れがまあ全体ですねファーストステージの全体像となりますはいというわけでマップの進捗ですね共有させてもらいました全体の流れに関してはね今はああいう感じで考えてるんですが、まあ、あくまでも下書きなのでね順番とかそれぞれの感覚の広さに関しては、まあ、多分結構ね大きく変わることもあるんじゃないかなと思いますというわけで来週以降はですねマップの続きとそれから敵の制作の方ですよね来週にはちょっとお見せできるものが出来上がっている予定なので、まあ、そちらもね共有できればいいなと考えておりますそれでは今回はこの辺で失礼しますお疲れ様でした